السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم حبايبي ان شاء الله بخير اليوم ان شاء الله معنا الدرس الثاني من وحدة المراجعة حنراجع في تمرينين التمرين الاول write خاص بايام الاسبوع والتمرين الثاني read and match اقرأ ووصل رح نناقش فيه اسئلة منوعة من جميع الوحدات اللي اخذناها سابقا مع الاجابة ان شاء الله so let's get started خلينا نبدأ أول تمرين معنا اللي هو تمرين أيام الأسبوع There are seven days in a week موجود عندنا سبع أيام في الأسبوع إيش رأيك تسبقني فيهم؟ نشوف من حفظهم أحسن أنا ولا أنت؟ يلا نبدأ نعد للثلاثة بعدين نبدأ 3 2 1 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday مين أسرع أنا ولا أنت؟ <تصفيق> تمام فإذا أنت كنت الأسرع أكيد أنت خربطت فإذا خربطت تبع معنا حتى نعرف هاي الأيام وكيف طريقة كتابتها نبدأ بالكلمة الأولى الكلمة الأولى طبعا موجودة عنا محلولة وجاهزة Wednesday Wednesday راح نشوف الكلمة الثانية طبعا من الأشياء اللي أنا بحب أو بفضلها في حفظ الكلمات إنك تعرف السبيلينج اللي هي التهجئة ترتيب الحروف للكلمة حتى تعرف تكتبها فمن خلال الحروف اللي مخربطة الموجودة عنا في رقم اثنين بالك إيش هذا اليوم يلا بدي أعطيك ثلاث ثواني 3 2 1 It's Tuesday 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 فهذا يوم الثلاثاء Tuesday Tuesday هنهجي ونكتبه مع بعض إذا أنت ما عرفتش تكتبه يلا نبدأ مع بعض It's T U E S D A Y Excellent. نجي على الكلمة اللي بعديها. What's this? It's. أعطيك ثلاث ثواني. Three, two, one. It's Sunday. Sunday. كيف بنكتب Sunday؟ يلا اكتب معي. It's S U N D A. Why Sunday Excellent يوم الأحد نيجي على الكلمة الرابعة What's this يلا شوف لها الحروف هاي كلمة Three Two One الكلمة هاي Saturday Saturday يوم السبت يوم السبت نكتب حروفها مع بعض S A T U R D A Y Saturday Next number five هذه سهلة وبسيطة نروح فيها على المسجد We go to the mosque Three Two One طبعا دايما احنا بنروح على المسجد لكن هذا في درسنا كان موجود go to the mosque on Friday فهذا كلمة Friday يوم الجمعة it's F R I D A Y number 6 اخر يومين بقوا عنا بقى عنا يوم الاثنين ويوم الخميس فما هي هاي الكلمة؟ It's 3, 2, 1 Excellent It's Monday Monday نهجيها مع بعض نكتبها يلا نبدأ M O N D A Y Monday Monday Number 7 والكلمة الأخيرة اللي هي يوم الخميس يوم الخميس بيبدأ بحرف الثاء ثاء حرف الثاء باللغة الإنجليزية 
بتكون من حرفين ملتصقين اللي هو حرف T وحرف ال H لذلك الكلمة الموجودة معنا It's Thursday 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 T H يلا اكتب معي T H U R S Thursday A Y Day Thursday وحكيناهم طبعا بالترتيب نبدأ من يوم الأحد Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday Saturday هيك منكون انتهينا من التمرين الأول ما تنسى تحاول تكتبهم لوحدك عن طريق مثلا املاء حتى يساعدك في حفظهم وتكون دائما حافظ هاي الكلمات لانك رح نحتاجهم في ايام لاحقة وسنوات قادمة ان شاء الله بالنسبة للتمرين الثاني التمرين الثاني بيحكي عن read and match اقرأ ووصل فاحنا رح نقرأ التمرين الأسئلة ونوصل مع الإجابات فأنا راح أوقف هذا الفيديو أنت وقف هذا الفيديو تمام وحل هذا التمرين ونشوف إجاباتك صح أو خطأ يلا وقف الفيديو نرجع من تاني السؤال الأول What are you going to do? What are you going to do? ماذا سوف تفعل Are you تلقائي في الإجابة بتصير I am و going to حنلاقي في الإجابة going to و do اللي هي الفعل اللي حيعمله فرح نشوف الإجابة الموصلة I am going to visit the dead sea I'm going to visit the dead sea أنا سوف أزور البحر الميت Number two How much flower do we need? كلمة how much أداة السؤال موجودة عندنا معناها كم كمية بنضعها إذا كان الاسم الذي يليها اسم غير معدود فلاوة طحين ما بنقدرش نعده لذلك في الإجابة راح نلاقي كمية اللي هو كمية يعني عدد الكاسات الأكواب اللي بنضع فيها الفلاوة <تصفيق> فراح نلاقي في الإجابة كلمة cup حنلاقي في الإجابة كلمة فلاوة وحنلاقي كمان we need فأي إجابة بتمثل هذا التمرين أو هذا السؤال اللي هي الإجابة C We need two cups of flour نحتاج كوبين من الطحين Number three When does the party start? كلمة when إيش معناها؟ يلا تذكر معي تذكر معي When يعني متى Start Start يبدأ Excellent متى تبدأ وبارتي اللي هي الحفلة متى تبدأ الحفلة تبدأ الحفلة كلمة تبدأ اللي هي start والحفلة بارتي غير عاقل فرح نجد انه مكتوب عنا it لغير العاقل it starts at وزائد التوقيت من اللي فيها it starts at زائد التوقيت في عنا start موجود عنا كلمة start it starts At 3.15 راح تكون الإجابة E راح أوصل هاي الإجابة E Number 4 How many eggs does she need? How many eggs does she need? How many كم العدد؟ ليش بنضع how many؟ لأنه بعديها اسم معدود اللي هو كلمة eggs بنقدر نعده بنقدر نحكي 1, 2, 3, 4 إلى آخره تمام؟ فراح تعرف لازم تعرف انه how much مع الاسماء الغير معدودة لكن how many how many مع الاسماء المعدودة تمام؟ ففي الاجابة مثل اللي فوق راح نجد انه في كلمة eggs في الاجابة وموجود كمان she needs she needs والرقم اللي هو انه بيسأل عن العدد و eggs فمين اللي فيهم كلمات مشابهة اللي هي الخيار B. She needs four eggs. Number five. When does the football match finish? نفس السؤال اللي موجود في تم في السؤال الثالث موجود عنا when متى موجود عنا football match مباراة كرة القدم بس هنا موجود بدل start finish. Finish معناها ينتهي. Start معناها يبدأ. فالسؤال اللي هنا متى تنتهي مباراة كرة القدم؟ مثل ما نوّهنا. 
إنه مباراة كرة القدم غير عاقل فرح نجد it finish لأنها it مفرد راح تأخذ es لأنه انتهت بs at sh فرح تكون الإجابة it finishes at وراح نجد التوقيت الموجود عنا it finishes at 5.45 وهذا الإجابة اللي هي D ما تنسى أنه قبل الساعات نضع حرف الجر at next how often مين يتذكر معي ما معنى السؤال how often 1 2 3 excellent لازم تتذكر ولازم تحفظ ولازم تضلك متابع هاي الكلمات لانه دائما ايش بتحفظ في الوقت الحالي راح يضل معك في السنوات القادمه ان شاء الله how often معناها كم عدد المرات كم عدد المرات do you go to bed late كم عدد المرات التي تذهب بها إلى فراشك متأخرا late معناها بوقت متأخر أي سؤال بيبدأ ب how often معنى في السنة هاي له إحدى الإجابات الثلاث إما always إما sometimes إما never Always يعني دائما Sometimes أحيانا Never أبدا بالمرة ما عملهاش أبدا فالإجابة الموجودة عنا اللي هي باقي عنا A Never Never فرح أوصل الإجابة مع A هيك بنكون انتهينا من التمرين الموجود عنا اتأكد من إجاباتك إذا صحيحة كافئ نفسك و Clap for yourself تمام <تصفيق> أما إذا خطأ عدل هذا الخطأ واستفيد من أخطائك حتى ما تغلط فيهم في أي وقت تاني بتمنى لكم كل التوفيق هل قلت راح نشوف الإجابات كاملة تأكد من إجاباتك وإلى اللقاء في درس قادم